Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pek ağacı ya da latince adıyla Albizia julibris'in baklagiller ailesinin bir üyesi olan Gülibrişim, pembe ipek ağacı, pudra fırçası ağacı, gülipek ya da pembe mimoza ağacı olarak da bilinen Türkiye'nin Asya'nın güneybatısı ve doğusu olan güzel görünümlü bir süt ağacıdır. İpek ağacının bilinen iki doğal alt türü vardır. Albizia julibrisin varietas julibrisin ve sürgünleri sık tüylerle kaplı olan Albizia julibrisin varietas molis. Ağacın ayrıca beyaz ya da kırmızı çiçekli kültür çeşitleri de bulunmaktadır. Kimi zaman ihtiyacı bir bitki olabildiği üzere tohum üretmeyen çeşitlerin üretilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Türe adını veren kişi, onu 18. yüzyıl ortalarında İstanbul'dan Avrupa'ya taşıyan bir İtalyan soylusu olan Filippo Delli Albizzi'dir. Ona da daha pek çok baklagiller ailesi üyesi olan ağaç gibi mimoza da denir ama gerçek mimoza türleriyle yakın bir akrabalığı bulunmaz. İpek ağacının akasya türlerinkine benzeyen yaprakları geceleri ve yağmurlu günlerde kapanır ve aşağı doğru sarkar. Bu nedenle ona İran, Çin ve Japon kültüründe uyuyan ağaç gibi isimler de verilmiştir. Hatta ağaç Japon şiir sanatı haiku içinde durgun yaz akşamlarını simgelermiş. Kışın yaprak döken ipek ağacı yaklaşık 10 ile 15 metre kadar uzayabilen bir ağaçtır. Doğal ortamında 2100 metreye kadar yüksek ve kurak ovalar uçurum kıyıları ile kumul vadilerde yetişir. Yaprakları hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Koyu grimsi yeşil gövdesinde yaşlandıkça dikine uzunan çizgiler oluşur. İpek ağacının sağlam ve hafif odunu mobilyacılıkta da kullanılır. Büyüdükçe geniş bir taç oluşturduğu için parklarda, bahçelerde ve caddelerde gölge ağacı olarak da kullanılır. İpek ağacı İstanbul'da pek çok semtte karşılaştığım yaygın görülen bir ağaçtır. Yaz boyunca çiçeklerini açmayı sürdüren ipek ağacının tüysü pembe çiçeklerinin oluşturduğu nektara sinek kuşları, arı ve kelebek türleri oldukça ilgi gösterir. Bu çiçeklerden hazırlanan çayının antidepresan ve yatıştırıcı etkileri vardır. Ağaç yaz sonunda fasulye benzeri tohum kesesi içinde kahverengi yaslı tohumlar oluşturur. Uzun süre çimlenmeden kalabilen ipek ağacı tohumları doğaya sert rüzgarlarla yayılır. İpek ağacı tüm baklagiller gibi topraktaki azot seviyesini artıran bitkilerdendir. İpek ağacı hızlı büyüyen ve çok fazla su istemeyen bir ağaçtır. Özellikle sıcak yazların yaşandığı bölgelerde kızgın güneş altında ya da eksi 25 derece soğuklarda bile hayatta kalabilir. Bu nedenle örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yarı kurak eyaletleri olan Kaliforniya, Teksas ve Oklahoma'da yaygın olarak dikilmiştir. Ama ipek ağacı bir çöl bitkisi gibi tamamen susuz bırakılırsa yeterince gelişemez. Bu nedenle yazın geniş aralıklarla bolca sulanması ağacın gelişimini ve çiçek oluşumunu destekler. Fakat mantar hastalıklarına karşı duyarlı olduğunda toprağı ıslak bırakılmamalı ve süzek topraklarda yetiştiriliyordur. İpek ağacını tohumdan yetiştirmek oldukça kolaydır. Önceden bir gün boyunca ıslatılan tohumları torf içinde kısa sürede çimlenir. Bol ışık alabileceği bir ortamda ve sulamasına dikkat edilerek bir yıldan sonra iç mekanda yetiştirdiğiniz fidelerinizi havalar ısındıktan sonra bahçedeki konumlarını taşıyabilirsiniz. Ağaç ilk birkaç yılda çiçek oluşturmayabilir. Bu nedenle sabırlı olmalısınız. Yaklaşık olarak 3 ile 4 yıldan sonra emeklerinizin karşılığında sizi güzel çiçekleriyle ödüllendirecektir. İpek ağacının farklı kültürlere göre değişen anlamları vardır. Örneğin Kore'de içe kapanmak, ayrılık ve özlem duymak gibi nostaljik duyguları simgeler. Çin'de çok sevilen bir süt ağacı olan ipek ağacı, Çin kültüründe ise seçkinlik, nezaket ve güzelliğin gelip geçiciliğini sembolize eder. Ona Çin'de mutluluk ağacı da denir ve efsanevi bir masal kuşunun gözyaşlarından doğduğuna inanılır. Bu bitkinin çiçekleri bana çocukluğumda izlemeyi sevdiğim dedemin oturma odasındaki ışıkları yavaşça renk değiştiren fiber optik lambasını anımsatıyor. Eskiler bilirler, 70'li yıllarda şimdilerde olduğu gibi gündüz lamba hattan mum bile yakılmazdı. Ve ben de o sihirli gibi görünen lamba yansın diye bir an önce akşam olsun isterdim. Dolayısıyla bu konuda ben de Koreliler gibi düşünüyor ve onlara hak veriyorum. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.